Giniit ng mga kaanak ng ilang napatay sa enkwentro sa Atimonan sa Quezon na hindi kriminal ang kanilang mga mahal sa buhay. Paniwala pa ng pamilya ng isa sa mga nasawi. Walang barilang naganap at isang massacre ang nangyari. Pati ang Commission on Human Rights, sagsasakabana ng investigasyon. Mula sa lalawiga ng Quezon, ang nakatutukuhan si Mab Gonzalez. Mab? Mel Mike, habang patuloy nga sa ang investigasyon dito sa naganap na enkwentro sa Quezon, ay eh naninindigan ang kamag-anak nitong mga napatay na sospek na inosente sila. Napatay na nasiraan pa ng puri. Yan ang hinagpis ng mga pamilya ng ilang sospek na napatay sa enkwentro sa Atimonan, Quezon sa sinabi ng PNP na mga miyembro ng Gun for Hire Syndicate ang labintatlong sospek. Ang pamilya ng environmentalist na si Tirso Jun Lontok Jr. nais daw malinis ang pangalan ni Jun. Siya ay environmentalist talaga. Pero at the same time, at the same time, siya ay political advisor ng mga alkala na kamag-anak namin. Ang base sa report, doon nag nagkaroon ng daw ng encounter sa Plari del Quezon. Pero ang pamilya daw nila naniniwalang isa itong massacre at hindi encounter. Ang kanang mga politiko si na June, pinsan niya ang mayor ng Lucena at ang congressman ng 2nd District ng Quezon. Pamangki naman siya at political officer ni Department of Agriculture Secretary Proseso Alcala. Nagsilbi rin siyang chief political officer ng Liberal Party sa Quezon Province. Pero naniniwala ang pamilyang hindi naman politically motivated ang pamamaslang. Wala pa kaming alam, hindi namin alam kung sino ang kalaban. Sino ang uh, makakabangga namin? Palagay ko hindi kasi uh, wala namang isasabihin na dapat na maging political yung pagkapatay nung, nung kuya ko kasi kasama nga ang opisyal ng, ano, ng militar. Hindi rin daw totoong laging may kasamang intel na militar at polis si June tuwing may lakad ito. Pero hindi rin nila may paliwanag kung paano ito nakasama sa konvoy. Hindi, simpleng tao lang si Kuya Jun. Kaibigan niya to, uh, si na Colonel Consumino at saka si yung isa pa. Pero wala kaming alam na ganito yung mangyayari. Kinuha na rin ng kaanak ang bangkay ng isa pang biktima na si Maximo Pelayo upang iuwi na sa Kandaba Pampanga. Matipid ang sagot ng kaanak ni Pelayo. Ang alam lang daw nila, negosyante si Maximo at hindi kriminal. Alam namin nagkakantin lang. Nagkakantin ganun. Yun lang alam namin ang ano, trabaho niya. What, hindi siguro. Dahil mabait siya na. Walang basa gulo yan. Sinigyan ng ustensya pagkamatay ng aking asawa. Ip malaking pasasalamat ko po na mabigyan ng katarungan ng asawa ko. Wala pa rubalak magsampan ng kaso ang pamilya ni Pelayo. Gusto muna nilang maiburol at mailibing na lang ito. Ang Commission on Human Rights Region 4 naman nagpadala na ng quick reaction team sa Lucena para sa parallel investigation. Try to obtain information from the civilian uh, casualties naman. Baka there is some uh, hesitation on the part of the families na involved sa PNP. It would be greatly helpful if they will uh, open themselves to the Commission on Human Rights because we would be glad to help in the investigation whether or not uh, the encounter was really a shootout or a rub out. So yung sugatan lang sa kanila at hindi naman namatay. Pero itong 13, namatay lahat. So sino kaya ang buwan na una? You don't just shoot at suspects. At kung nag-open fire na ganun, as I said, you know, they, you could have just neutralized them by immobilizing them, by shooting at the, the gulong. They cannot use that excuse. Even if assuming ang unang, you know, uh, buwan, ang unang fire, nang galing doon sa loob ng kotse. O di, pareho pa rin yung sinabi ko, yung gulong. Pero hindi mo sila uubusin na ganun. Mel, nakuha na rin nga ang lima pang natitirang bangkay sa New Funeraria Pagbilao. Karamihan sa kanila ay dinala na sa Laguna. Samantala, tumanggi namang humarap sa media ang kanilang mga kamag-anak. Timunang latest mula dito sa Quezon. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa'yo, Mav Gonzalez.